wie bin ich denn überhaupt zum Malen gekommen? Also man kann sagen, es gibt Menschen, solche wie mich eben, die wollen einfach immer zeichnen und malen. Habe ich schon von klein an gewollt und meine Mutter hat mir Gott sei Dank ähm, immer Papier und Stifte bereitgelegt, sodass ich also immer malen und zeichnen konnte. Und ich habe ja später ähm, Malerei, Kunsterziehung und Illustration studiert, ähm, habe äh, teilweise ähm, davon gelebt, habe viele Kinder, Jugendbücher illustriert und habe meine Wurzeln in dieser Zeit, wo meine G äh, Geschwister schon in der Schule waren, ich saß zu Hause bei meiner Mutter, sie hat irgendwas am Tisch gemacht und ich durfte da mal den Vormittag. Und wenn schlechtes Wetter war, sonst war ich draußen. Und ähm, die hat mir auch gezeigt, wie man Bücher bindet, dass man also ähm, äh, so, längliche, so längliche Bogen hat sie da gehabt. Die hat man geknickt, mehrere zusammengeknickt. Und dann hat man drei Löcher gebohrt in diesen Falz da rein und hat es dann so umweht. Ähm, und dann konnte man das also aufschlagen wie ein echtes Buch. Und davon habe ich also mehrere Bücher produziert, die gibt es heute noch, ich weiß bloß nicht, wo sie sind. Und ich habe da fröhlich schon mit vier Jahren angefangen, konnte noch gar nicht richtig schreiben, habe das also in Spiegelschrift und von hinten her und in Lautschrift, natürlich damals Dialekt, ich habe Bayerisch auch noch gesprochen, das ist da alles so irgendwie in meinen Buchstaben aufgeschrieben, aber ich wollte unbedingt auch Text dazu schreiben, ich wollte also die Bilder malen und drunter einen Text. Und es sollte eine ganze Geschichte sein. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es hat dann irgendwann später aufgehört. Da habe ich mich natürlich äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Äh, äh, so Plattencover erfinden und so Sachen. Das war dann natürlich viel cooler, wenn man dann äh, älter war. Und wollte eigentlich unbedingt was damit zu tun haben. Und habe äh, dann Kunsterziehung studiert. Damit, weil meine Eltern waren sehr darauf bedacht, dass ich ein ordentliches Studium und einen ordentlichen Abschluss hatte, obwohl ich mir das gar nicht so wichtig war damals. Ja, und dann habe ich eben Kunsterziehung studiert und da gab es schon sehr, sehr viele Fächer, die waren einfach spannend. Man konnte da sämtliche Techniken lernen und man konnte dort abzeichnen und man konnte frei malen und man konnte Drucktechniken und ähm, ähm, skulptural arbeiten, also es war sehr, sehr schön ähm, und habe das dann aber nie so recht ausgeübt. Später bin ich dann mal in die Schule gegangen, aber ich habe dann erst eine Familie gegründet und in dieser Zeit ähm, war nicht viel möglich, da habe ich wahnsinnig viele Kinderbilder gezeichnet, habe Kinder aus der Umgebung porträtiert, habe so ein bisschen was dazu verdient und habe es immer irgendwie so gemacht und hauptsächlich für meine Kinder damals gemalt und zeichnet, wenn die Zeit dazu war. Ja, inzwischen habe ich ja, viele, viele Bücher illustriert, schreibe auch Geschichten und habe ähm, jetzt diese Kreativschule in dem Haus, in dem wir damals gelandet sind, nachdem wir im Waisenhaus waren. Und habe jetzt also sehr viele Kinder dort, die... Ähm, auch wieder unbedingt malen oder zeichnen wollen. Also ich kenne mich in manchen Kindern so wieder, wenn ich so höre, oh, ich möchte am liebsten den ganzen Tag bei dir bleiben. Oder ähm, wenn einer sagt zum Beispiel, ähm, unterrichtest du auch Erwachsene? Ja, warum? Ähm, Gott sei Dank, weil ich möchte mein ganzes Leben bei dir bleiben. Also die, manche sind so begeistert, eben vor allem einfach von diesem gestalten können und ich lasse ihnen natürlich da ja auch den ganzen Raum und ich bin jetzt sehr sehr glücklich drüber, dass ich das ähm, gemacht habe, denn meine Illustrationstätigkeit wurde eigentlich ziemlich abrupt beendet durch eine äh, Krankheit. Ich hatte solche Sehnenscheiden, Entzündungen an beiden Händen vom vielen vielen Arbeiten, dass ich drei Jahre lang überhaupt nicht mehr zeichnen konnte. Und über Umwege habe ich mir dann ähm, diese Kreativschule aufgebaut. Die gibt es noch gar nicht so viele Jahre, also jetzt inzwischen sechs, fünf, sechs Jahre. 
Und ähm, ich bin ganz glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, weil erstens kann ich mit Kindern arbeiten. Ich erkenne mich dann natürlich auch dauernd immer wieder. Ich kann denen das geben, was ich gerne in meiner Kindheit gehabt hätte, nämlich einen Ort, wo ich ähm, endlich mal einfach nur mal und zeichnen darf, was ich will, was mir so kommt. Und wenn mir mal keine Idee kommt, dann hilft mir schon jemand und gibt mir so ein bisschen einen Tipp. Also da bin ich sehr froh drüber. Und mit Erwachsenen arbeite ich ja auch. Die lernen bei mir illustrieren und auch Bücher machen oder auch einfach zeichnen. Das mache ich genauso gerne, denn mit Erwachsenen kann man einfach ähm, anders sprechen und denken. Also es macht auch wieder Spaß. Ähm, ich kann sagen, ich bin da ziemlich gut ausgelastet und sehr glücklich mit dieser Tätigkeit, die ich ja nur... Ähm, Drei Tage in der Woche mache und die restlichen kann ich hier schön in diesem wunderschönen Haus mit meinem Mann verbringen, ähm, hier im Voralpenland und ähm, selber kreativ sein. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Situation. Ich bin also ganz froh, dass ich über viele, viele Umwege jetzt so weit gekommen bin, dass ich tun kann, was mir richtig Spaß macht. Das macht mir Spaß.